ஒன்பதாவது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வேட்பு மனுக்களின் சட்ட ரீதியான வலு தொடர்பில் கேள்வி எழுத்துள்ளது இதன் காரணமாக ஜூன் மாதம் இருபதாம் தேதி பெரும்பாலும் தேர்தல் நடக்காது என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவினருக்கும் அரசியல் கட்சிகளின் செயலர்களுக்கும் இடையில் தேர்தல்கள் செயலகத்தில் இன்று காலை கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது இந்த கலந்துரையாடலில் பல்வேறு விடயங்கள் ஆராயப்பட்டன இப்போது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடத்த வேண்டாம் என்று இன்றைய கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட கட்சித் தலைவர்கள் வலியுறுத்தினர் ஸ்ரீலங்கா பொதுமக்கள் முன்னணி மற்றும் வாசுதேவ நாணயக்கார தலைமையிலான கட்சி ஆகிய மாத்திரமே தேர்தல் பிற்போடப்படுவதை எதிர்த்தன திகதி அறிவிக்கப்படாமல் தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட வேண்டும் என்று ஏனைய கட்சிகள் வலியுறுத்தின மேலும் நாளை மறுதினம் நாலாம் திகதி வேட்பாளர்களுக்கான விருப்பு இலக்கங்கள் வழங்கப்படும் என்று முன்னர் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் தற்போது அது வழங்கப்படாது என்று தேர்தல் ஆணைக்குழு தவிசாளர் அறிவித்தார் குடத்தனியில் பொதுமக்கள் மீது போலீசாரால் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான சட்ட உதவிகளை வழங்குவதற்கு தயாராக உள்ளதாக சட்டத்துறை டி வி மணிவண்ணன் தெரிவித்தார் ஊரடங்கின் போது போலீசார் வீடு புகுந்து பெண்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியமை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத காட்டுமிராண்டித்தனமான செயல் இந்த செயலை மிக வன்மையாக கண்டிக்கின்றேன் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு தேவையான சட்ட உதவியை வழங்க தயாராக உள்ளேன் இதனுடன் தொடர்புடைய போலீசார் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் வவுனியா மகாகட்ச கொடி பகுதியைச் சேர்ந்த கடற்படை சிப்பாயின் குடும்பத்தினர் எட்டு பேருக்கும் கொரோனா தொற்று இல்லை என்று வவுனியா பிரதி பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் மருத்துவர் மகேந்திரன் தெரிவித்தார் கேப்பா பிளவு விமானப்படை தனிமைப்படுத்த நிலையத்தில் திடீர் சுகவீதம் உற்று நேற்று உயிரிழந்த வயோதிபர்கள் இருவருக்கும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று இல்லை என்பது மருத்துவ பரிசோதனைகளில் தெரிய வந்துள்ளது என்று கொரோனா வைரஸ் தடுப்புக்கான தேசிய செயற்பாட்டு மையத்தின் தலைவரான ராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்தார் இதேவேளை உயிரிழந்த முதியவர்களில் ஒருவரது மாதிரிகள் நேற்று காலை பெறப்பட்டு பரிசோதிக்கப்பட்டு அவருக்கு தொற்று இல்லை என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் மத்திய முதியவரின் மாதிரிகள் நேற்று காலையே எடுக்கப்பட்டன சோதனை முடிவு இன்று மாலை வரை வெளியிடப்படவில்லை ஆனால் ராணுவ தளபதி இன்று காலை ஊடக செய்தியில் இருவருக்கும் தொற்று இல்லை என தெரிவித்துள்ளார் தற்போதுள்ள நிலைமை சீராவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகலாம் என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் நாடாளுமன்ற தேர்தலை இனி நடத்துவதானால் தேர்தல் சட்டங்களில் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் தற்போதுள்ள சட்ட ஏற்பாடுகளுக்கு அமைவாக தேர்தலை நடத்த முடியாது இவ்வாறு தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர் மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவினருக்கும் அரசியல் கட்சிகளின் செயலர்களுக்கும் இடையிலான சந்திப்பு இன்று இடம்பெற்றது இந்த சந்திப்பிலேயே அவர் மேற்கண்டவாறு கூறினார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாக்கி கொழும்பு தேசிய தொற்று நோய் தடுப்பு வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று குணமடைத்து வீடு திரும்பியிருந்த ஜாயில பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு மீண்டும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது இதனை சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் விசேட மருத்துவ நிபுணர் அனில் ஜெயசிங்க உறுதிப்படுத்தினார் தெற்காசிய நாடுகளில் உள்ள இலங்கை மாணவர்களை நாட்டுக்கு அழைத்து வரும் பணி நிறைவு பெற்றிருப்பதாக வெளிவிவகார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாக்கியவர்களில் மேலும் பத்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சுகாதார அமைச்சின் கணக்கெடுப்பின்படி கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் மூத்த எண்ணிக்கை நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டிலிருந்து நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நாலு மருத்தியாளர்களில் பதினைந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் என்று சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபது நாட்களாக வெளியுலகின் கண்களில் படாமல் இருந்து வந்த வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் உடல்நிலை குறித்து பல்வேறு விதமான வதந்திகளும் ஊக செய்திகளும் நாள்தோறும் வந்த நிலையில் முதல் முறையாக நேற்று பொது நிகழ்ச்சியில் அதிபர் கிம் ஜாங் பங்கேற்றார் மேலதிக செய்திகளுக்கு உதயன் சுடரொளி நாளிதழ்களை நாடவும்